हेलो फ्रेंड्स मैं हूं एमजे और आपके सामने ये है मेरा चिली प्लांट एक्चुअली ये चिली प्लांट की वीडियो बन रही है मेरे एक व्यूअर के कमेंट की वजह से उन्होंने बोला कि भाई हमें चिली प्लांट की केयर और टिप्स के बारे में बताइए और मैक्सिमम चिलीज हम कैसे अपने पाएंगे ये सीज़न में तो मैं आपको कुछ टिप्स और गाइडेंस ये वीडियो में आपको बता दूंगा फ्रेंड्स कि आपके भी या चिली प्लांट्स हो आपको फ्रूटिंग्स ज़्यादा चाहिए फ्लावरिंग ज़्यादा चाहिए और वो किस हिसाब से होगा मैं आपको बता देता हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स ये दिखने जितने भी ये चिली प्लांट्स हैं ये देखिए यहाँ पर भी मेरे सारे चिली के प्लांट्स हैं ये सारे चिली प्लांट्स हैं ये देखिए लगभग मेरे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात चिली के प्लांट हैं और ये जितने भी चिली प्लांट्स हैं वो मैंने सीड से ग्रो किए हैं यानी कि वो 100 परसेंट मेरे होममेड प्लांट्स हैं मैं एक भी प्लांट नर्सरी से नहीं लाया तो इसीलिए शायद ये मेरे प्लांट्स अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहे हैं और फ्रूटिंग्स भी कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है वो मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने ये प्लांट के सीड सितंबर महीने में ग्रो किए थे और आज मार्च का महीना चल रहा है यानी कि ऑलमोस्ट सिक्स मंथ्स हो गई ये प्लांट को ग्रो हुए और मेरा प्लांट अभी फ्रूटिंग्स पर भी आ गया है तो फ्रेंड्स सीड से जब हम प्लांट ग्रो करते हैं तो जब प्लांट हमारे यहाँ बड़ा होता है छोटे से ले अभी तक ये छः महीने में मेरा प्लांट बड़ा हुआ है तो मेरे गार्डन के टेम्परेचर जो चीज़ मैं किस हिसाब से प्लांट को फर्टिलाइज़र फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता हूँ कौन कौन से फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करता हूँ मेरे गार्डन के जो हीटनेस हो या तो कोल्डनेस हो वाटरिंग हो मैं किस हिसाब से मैं प्लांट को वाटरिंग कर रहा हूँ वो सारी चीज़ों की प्लांट को एक टाइप की आदत पड़ जाती है और मैं वही चीज़ कंटिन्यू रखता हूँ इसीलिए मेरा प्लांट अभी हेल्दी है और फ्रूटिंग्स पर भी आ रहे हैं अगर शायद मैं ये प्लांट नर्सरी से लाता ऐसे बनाया बनाया प्लांट रेडीमेड प्लांट अगर मैं नर्सरी से लाता तो शायद मेरा प्लांट फ्लावर्स गिरा देता या तो फ्रूट्स नहीं लगते प्लांट को और टाइम चाहिए उसको सेट होने में ये उसके पीछे भी एक रीज़न है फ्रेंड्स कि जब हम नर्सरी में प्लांट्स नर्सरी से प्लांट लाते हैं तो नर्सरी में यानी कि जहाँ पर भी प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं ग्रीन हाउस में वहाँ पे उन प्लांट्स को एक एडिक्वेट अमाउंट में टेम्परेचर और क्लाइमेट प्रोवाइड किया जाता है और प्लांट को फर्टिलाइज़र भी जो फर्टिलाइज़र हम देते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो नर्सरी वाले भी वही फर्टिलाइज़र देते हैं नर्सरी वाले केमिकल फर्टिलाइज़र्स भी दे सकते हैं और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में भी बहुत सारे वेराइटीज़ आती है तो उसमें भी से ही कोई भी फर्टिलाइज़र्स वो लोग प्रोवाइड कर सकते हैं टेम्परेचर में भी वो लोग कंट्रोल रखते हैं ज़्यादा गर्मी नहीं और ज़्यादा ठंडी नहीं जो प्लांट को टेम्परेचर चाहिए वो प्लांट को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से प्लांट उनके यहाँ बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है और फ्रूटिंग्स पर आ जाता है और जब ये प्लांट फ्रूटिंग्स पर आता है तब वो लोग नर्सरी में भेजते हैं और हमारे जैसे कस्टमर्स ये प्लांट की फ्रूटिंग्स देख के खुश हो हम वो प्लांट अपने घर पर लाते हैं और बाद में हमारे प्लांट के ऊपर से मिर्ची और फ्लावर्स गिरने लगते हैं और हमारा प्लांट ग्रोथ रोक देता है तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा प्लांट क्यों ग्रोथ रोक देता है क्योंकि जब प्लांट हमारे गार्डन में आता है तब ये प्लांट को वो नर्सरी वाला क्लाइमेट टेम्परेचर नहीं मिल सकता वो नर्सरी वाले फर्टिलाइजर्स नहीं मिल सकते और वाटरिंग भी नहीं मिल सकता तो पूरी चीज़ डिफरेंट हो जाती है क्योंकि हमारी वाटरिंग करने की आ, कुछ आदतें अलग होती है नर्सरी वाले की वाटरिंग करने की आदतें अलग होती हैं हमारे जो टेरेस का गार्डन है वहाँ सनलाइट आती है रात को ठंड कूलनेस आती है हीटनेस कम ज़्यादा होती रहती है यानी कि टेम्परेचर एक सेम नहीं रहता जबकि नर्सरी में ग्रीन हाउस में टेम्परेचर वो लोग मेनटेन रखते हैं तो इसीलिए वो भी एक चेंजेस प्लांट के ऊपर आ जाता है फर्टिलाइज़र में हम शायद ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं और नर्सरी वाले शायद केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं हमें कुछ भी आइडिया नहीं रहता कि नर्सरी में ये प्लांट किस हिसाब से ग्रो हुआ है इसीलिए जब प्लांट हमारे यहाँ आता है गार्डन में आता है तब हम अपने हिसाब से उसको ग्रो करना चाहते हैं तब ये प्लांट अपने हिसाब से ग्रो नहीं हो पाता इसीलिए वो अपने फ्रूट्स गिराता है फ्लावर्स गिराता है और धीरे धीरे अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देता है उसी दौरान शायद आपका प्लांट मर भी सकता है और अगर प्लांट ने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ स्टार्ट की तो बाद में वो प्लांट आपके यहाँ धीरे धीरे करके ग्रो होना स्टार्ट करेगा लेकिन आप सीड्स ग्रो करेंगे तो सीड्स से प्लांट छोटे से लेके बड़े तक आपके गार्डन में ही ग्रो हुआ है आपने जो फर्टिलाइज़र उसको दिया है वो आप पहले से लेके अभी तक छः सात महीने या नो एक साल या तो दो साल आपको ये प्लांट को रखना है तो कंटिन्यूस वही फर्टिलाइज़र आप उसको रेगुलर देते रहेंगे वाटरिंग भी आप अपने तरीके से करेंगे जैसे कि आपको डेली वाटरिंग डालना हो तो आप डेली उसके अंदर ही पानी डालेंगे तो प्लांट को एक टाइप की आदत पड़ जाए कि यार ये टाइम में मुझे पानी मिलने वाला है जो आपके गार्डन का जो क्लाइमेट रहता है अगर आपके एरिया में क्लाइमे
कम धूप वाला यानी कि कम हीटनेस वाला हो टेम्परेचर थोड़ा लो हो तो वो हिसाब से प्लांट अपनी ग्रोथ पकड़े पकड़ लेगा और अगर आपके यहाँ हीटनेस कुछ ज़्यादा हो तो आप किस लोकेशन में प्लांट को आपने प्लेस किया है वो लोकेशन के हिसाब से प्लांट अपनी सेटिंग करेगा तो इस हिसाब से प्लांट अपने आप को वो क्लाइमेट कंडीशन के अंदर ढाल देगा ताकि वो प्लांट अपनी ग्रोथ वो कंडीशंस के हिसाब से वो ग्रो होगा तो इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आप चिली प्लांट्स ग्रो करना चाहते हो घर पे तो आप सीड से ही ग्रो करिए क्योंकि सीड से वो प्लांट आपके यहाँ अच्छा ग्रो होगा तो प्लांट को सीड से कैसे ग्रो करना है वो उसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा तो अब हम ये प्लांट की केयर के बारे में हम पहले बात करेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले मैं ये प्लांट के सनलाइट के लिए बात करूँगा क्योंकि ये जो प्लान लोकेशन में मैंने प्लांट को प्लेस किया है वहाँ पे सात बजे से लेके ग्यारह से बारह बजे तक की सनलाइट मिलती है ये प्लांट को यानी कि समझ लीजिए पाँच घंटे की धूप इसको मिल जाती है डेली की और मैं इसके अंदर डेली वाटरिंग करता हूँ तो डेली वाटरिंग करता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मिट्टी मॉइस्ट हो तब मैं इसके अंदर पानी डालता हूँ मैं इसके अंदर उतना ही पानी डालता हूँ कि चौबीस घंटे के अंदर इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए यानी कि आज सुबह मैंने इसके अंदर पानी डाला है और कल सुबह तक इसकी एक इंच जितनी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो वो हिसाब से मैं ये प्लांट के अंदर डेली वाटरिंग करता हूँ इससे होगा क्या कि प्लांट के ऊपर जो फ्लावरिंग्स रहते हैं वो फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी और वो फ्लावर्स धीरे धीरे अपने फ्रूट्स में कन्वर्ट होते जाएंगे इसीलिए वाटरिंग पे आपको ध्यान रखना है ज़्यादा अपने ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और मिट्टी मॉइस्ट हो तो अब इसके अंदर पानी नहीं डालना है डेली पानी डालिए लेकिन लिमिटेड पानी डालिए ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा एक्सेस भी नहीं तो ऐसा पानी डालिए कि 24 घंटे के अंदर ये प्लांट की मिट्टी एक इंच जितनी ड्राई हो जाए उसके बाद आप ये प्लांट के अंदर फर्टिलाइजर्स कौन सा प्रोवाइड करते हैं जैसे कि मैं जो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजर प्रोवाइड करता हूँ वो है वर्मी कॉम्पोस्ट जाइम फर्टिलाइज़र काउडंग लिक्विड और सीवीड फर्टिलाइज़र तो वर्मी कॉम्पोस्ट मैं डालता हूँ पंद्रह दिन में एक बार लगभग आधी मुट्ठी भर के मैं ये प्लांट के ऊपर डाल देता हूँ और पंद्रह पंद्रह दिन के गैप के अंदर मैं वर्मी कॉम्पोस्ट इसके अंदर अप्लाई करता रहता हूँ महीने में एक बार मैं इसके अंदर जाइम फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ दूसरी चीज़ मैं डालता हूँ काउडंग लिक्विड काउडंग लिक्विड मैं वीकली एक बार डाल देता हूँ ताकि जो काउडंग के भी न्यूट्रिशंस है वो भी मेरे प्लांट को मिलते रहेंगे और नाइट्रोजन की भी डेफिशिएंसी मेरे प्लांट के अंदर नहीं रहेगी तो इस हिसाब से मैं इतने फर्टिलाइज़र मेरे प्लांट में डालता हूँ ये मिट्टी के अंदर और मैं ऊपर से सी वीट फर्टिलाइज़र स्प्रे करता हूँ मेरे प्लांट के ऊपर यानी कि कोई भी शायद माइक्रो न्यूट्रियस या तो मैक्रो न्यूट्रियस की कमी अगर हो जाए तो जो मैं स्प्रे करता हूँ एक हफ्ते या तो दस दिन के अंतर में वो स्प्रे से वो न्यूट्रियस मेरे प्लांट में मिल जाएंगे यानी कि मेरे प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी मैं स्प्रे भी करता हूं और प्लस मैं मिट्टी के अंदर भी सारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करता हूं और मैं मिट्टी को जितना हो सके उतना हेल्दी रखता हूं मैं इसके अंदर बनाना पील्स और पोटैटो पील्स का पानी भी डालता हूँ लेकिन ऑल्टरनेटली डालता हूँ कभी मैं तीन दिन में एक बार डाल देता हूँ कभी एक हफ्ते में एक बार डाल देता हूँ क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी ऊपर डिपेंड है क्योंकि कई कबार मेरे यहाँ पोटैटो पील्स और बनाना पील्स अवेलेबल नहीं होते जिसकी वजह से एक हफ्ते या दस दिन का भी गैप हो सकता है और जब अवेलेबल होते हैं तो मैं हर तीन दिन में एक बार इसके अंदर पोटैटो पील्स और बनाना पील्स का पानी ये सॉइल के अंदर डाल देता हूँ इन शॉर्ट फ्रेंड्स मैं अपने प्लांट की मिट्टी को जितना हो सके उतनी ऑर्गेनिक रखता हूँ हेल्दी रखता हूँ क्योंकि ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें जब मैं प्लांट के अंदर डालता हूँ तो मेरे प्लांट की मिट्टी हेल्दी रहेगी और ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे प्लांट को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगी काउडंग अगर आपने डीकम्पोज किया हो और वो अगर ज़्यादा हो जाए तभी आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा होती है जो अगर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो बाद में आपके प्लांट को नुकसान हो सकता है लेकिन इतना डेंजर भी नहीं है फ्रेंड्स आप इतना टेंशन भी ना रखें थोड़ा थोड़ा आप काउडंग डालिए लेकिन पंद्रह दिन में एक बार डालिए जैसे कि आधी मुट्ठी भर के आपने काउडंग ऊपर डाल दिया तो भी चलेगा काउडंग बहुत सारे शहरों में ईजिली नहीं मिलता इसीलिए मैं वर्मी कॉम्पोस्ट सजेस्ट करता हूं क्योंकि मैं खुद वर्मी कॉम्पोस्ट डालता हूं और पंद्रह दिन में एक बार मैं आधी मुट्ठी भर के इसके अंदर वर्मी कॉम्पोस्ट डाल देता हूं मेरा एक मेरी एक ही चीज़ पे फोकस रहता है मेरे जितने ये चिली प्लांट की सिर्फ मैं बात नहीं करता मेरे जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे प्लांट्स में मेरी एक ही चीज़ पर फोकस रहता है वो है प्लांट की मिट्टी 
प्लांट की मिट्टी मेरी जितनी हेल्दी रहेगी न्यूट्रियस न्यूट्रियस से रिच रहेगी उतना ही मेरा प्लांट अच्छा ग्रो होगा और ये भी चीज़ आप भी एक माइंड में लेके चलिए क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स से आपको इनिशियल और फास्ट रिजल्ट्स मिल सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और अगर पेस्ट की बात करूं तो फ्रेंड्स मैं हर वीक में एक बार इसके ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई कर देता हूं क्योंकि ये प्लांट एक बहुत ही पेस्ट सेंसिटिव प्लांट है इसके ऊपर पेस्ट बहुत आसानी से लग जाते हैं और ख़ास करके वाइट फ्लाइज इसके ऊपर आराम से लग जाती है एफिड्स लग सकते हैं या तो कोई भी फंगस लग सकता है इसीलिए ये प्लांट के ऊपर वीकली वीकली आपको पेस्टिसाइड अप्लाई करना है और वो भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अप्लाई करना है केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई ना करें केमिकल पेस्टिसाइड अप्लाई करेंगे तो आपके फ्रूट्स के ऊपर भी वो केमिकल पेस्टिसाइड लग जाएगा जिसकी वजह से आपको ही आपकी तबीयत को ही प्रॉब्लम होगी क्योंकि ये फ्रूट बाद में आप खाएंगे अगर कोई भी पेस्ट पेस्टिसाइड आपने इसके ऊपर डाला तो पेस्टिसाइड इसके ऊपर रह गया तो बाद में आपके अंदर जाएगा तो आपकी हेल्थ को ख़राब कर सकता है इसीलिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज़ करिए जितना हो सके लेकिन वीकली वीकली बेसिस पर यूज़ करिए तो अभी तक ये नौबत मेरे प्लांट के ऊपर नहीं आई है कि मुझे ये प्लांट को उखाड़ के फेंकना पड़ा आ, मेरे प्लांट अभी अच्छी कंडीशन में है हेल्दी है तो पेस्टिसाइड मैं इसके ऊपर पहले डाल देता हूँ हर वीक में एक बार यानी कि संडे को मैं इसके अच्छी तरह पेस्टिसाइड से नहला देता हूँ नीम पेस्टिसाइड की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड नीम पेस्टिसाइड एक बहुत ही बेस्ट पेस्टिसाइड है उसके अंदर आपको फंगस से भी वो पेस्टिसाइड बचाएगा और स्पाइडर माइट्स हो या तो वाइट फ्लाइज हो ये सारे पेस्ट नीम पस, नीम पेस्टिसाइड से भाग जाएंगे लेकिन आपको वीकली वीकली इसके ऊपर पेस्टिसाइड अप्लाई करते रहना है अभी आप इसको सीड से ग्रो कर सकते हैं अभी मार्च महीने में इसकी सीज़न है तो आराम से ग्रो कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी कैप्सिकम के सीड्स ग्रो किए हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स तो देखिए फ्रेंड्स ये कुछ कैप्सिकम के सीड्स मैंने ग्रो किए थे और अभी ये बड़े हो गए हैं और धीरे धीरे ये प्लांट बड़े होते जाएँगे तो जब जब आप प्लांट के सीड्स ग्रो करते हैं उसमें से कोई प्लांट आपका बहुत ही अच्छा ग्रो हो जाता है और कोई सीड्स ख़राब होके मर भी जाते हैं तो कुछ प्लांट्स देखिए मेरे अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं तो मुझे लगेगा ये प्लांट अच्छे खासे बड़े होंगे मेरे यहाँ ये देखिए कुछ ये प्लांट्स हैं यानी कि आप समझ लीजिए पंद्रह बीस सीडलिंग्स आपने ग्रो की है पंद्रह बीस में से आपकी कम से कम दस सीडलिंग्स जितनी आपकी सक्सेस जाएगी जैसे कि मेरे चिली प्लांट्स हैं तो चिली प्लांट्स में भी मेरे मैंने बहुत सारे सीड्स ग्रो किए थे लेकिन उसमें से मेरे सात प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं अभी तो इस हिसाब से आप प्लांट की सीड्स ग्रो करके उसको अभी आप सीडलिंग्स ग्रो कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरी कुछ टिप्स एंड गाइडेंस ये चिली प्लांट्स के ऊपर और आपको मैगजिमम चिलीज़ यानी कि फ्रूटिंग्स लाने के लिए हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता दिया है फ्रूटिंग्स लाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत ये प्लांट के पीछे नहीं करनी पड़ती फ्रेंड्स ये प्लांट का नेचर में ही है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग्स देने में लेकिन अगर आपकी गलती हो तभी ये प्लांट फ्रूट्स नहीं देगा और गलती मेजोरिटी यही होती है कि आपने वाटरिंग ज़्यादा की हो तभी जाके ये प्लांट फ्रूटिंग्स नहीं देगा एक्चुअली आप एक बार इसके अंदर फर्टिलाइजर्स भी थोड़े कम डालेंगे तो भी ये प्लांट आपको आराम से रिजल्ट देगा लेकिन पानी के मामले में आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा या तो आप दो दिन में एक बार इसके अंदर पानी डालिए या तो इसकी मिट्टी को ड्राई होने की राह देखिए जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए उसके बाद पानी डालिए अगर आपको डेली पानी डालना हो तो थोड़ा थोड़ा पानी डालिए जिसकी वजह से 24 घंटे के अंदर पानी अंदर सूख जाना चाहिए मिट्टी ड्राई हो जानी चाहिए उसके बाद आप फिर से पानी डाल सकते हैं आप बस नॉर्मली वर्मी कॉम्पोज जाइम फर्टिलाइज़र अगर जाइम फर्टिलाइज़र ना हो तो आप नीम पाउडर नीम केक या तो मस्टर्ड केक यूज़ कर सकते हैं इन सारी ऑर्गेनिक चीज़ों को यूज़ करके आप ये प्लांट को प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स और फ्रूटिंग्स ला सकते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरी वीडियो चिली प्लांट के ऊपर अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो ये प्लांट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा तिल दिन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स